निर्बल यदु को मारने के लिए बलशाली यदु को और छोटे यदु को मारने के लिए बड़े यदु को भिड़ा दिया है In the material world, the struggle for existence and survival of the fittest are laws, because in the material world there is disparity between conditioned souls due to everyone's desire to lord it over the material resources. The very mentality of lording it over the material nature is the root cause of conditioned life. And to give facility to such imitation lords, the illusory energy of the Lord has created a disparity between conditioned living beings by creating the, the stronger and the weaker in every species of life. The mentality of lording it over the material nature and the creation has naturally created a disparity and therefore the laws of struggle for existence. In the spiritual world there is no such disparity nor is there such a struggle for existence. In the spiritual world there is no struggle for existence because everyone there exists eternally. There is no disparity because everyone wants to render service to the Supreme Lord and no one wants to imitate the Lord to become the beneficiary. The Lord, being creator of everything, including the living beings, factually is the proprietor and enjoyer of everything that be. But in the material world, by the spell of maya or illusion, this eternal relation with the Supreme Personality of Godhead is forgotten. And so the living being is conditioned under the laws of struggle for existence and survival of the fittest. भौतिक जगत का नियम है जीवन संघर्ष में योग्यतम की उत्तर जीविका क्योंकि जगत में बद्ध जीवों के मध्य जो असमानता है वह भौतिक साधनों पर प्रभुता जताने की इच्छा के कारण है प्रकृति पर प्रभुता जताने की यही प्रवृत्ति बद्ध जीवन का मूल कारण है ऐसे बनावटी प्रभुओं की सुविधा के लिए ही भगवान की भ्रामक शक्ति ने बद जीवों में प्रत्येक योनि के अंतर्गत सबल तथा निर्मल की सृष्टि करके अंतर उत्पन्न कर दिया है प्रकृति तथा सृष्टि पर प्रभुता जताने से ही असमानता की सृष्टि हुई और इसी से जीवन संघर्ष का नियम आया आध्यात्मिक जगत में ना तो ऐसी असमानता होती है ना ऐसा जीवन संघर्ष आध्यात्मिक जगत में जीवन संघर्ष इसलिए नहीं रहता क्योंकि प्रत्येक प्राणी का अस्तित्व शाश्वत है वह असमानता इसलिए नहीं रहती क्योंकि प्रत्येक प्राणी परमेश्वर की सेवा करना चाहता है और कोई भी लाभ के लिए भगवान का अनुकरण नहीं करता भगवान हर वस्तु के यहाँ तक कि जीवों के भी सृष्टा होने के कारण प्रत्येक वस्तु को भोगता है लेकिन भौतिक जगत में माया के जादू से भगवान के साथ का यह नित्य संबंध भुला दिया जाता है अतः एक जीव जीवन संघर्ष तथा योग कम की उत्तर जीविता नियमों के द्वारा बद्ध हो जाता है
And the Lord conveyed the message into the heart of Brahma that he was going to come into the, on the air and that all these demigods, if they wanted to associate with the Lord and take part in his pastime, they should take birth in the Yadu dynasty. So they had all come to be in the past times of Lord Krishna and of course Lord Krishna appeared in Mathura and immediately had to deal with different demons who were coming to him. 
भगवान इस तरीके से मथुरा में अवतरित होते हैं और बहुत सारे राक्षसों के पद करते हैं There was first of all Putana, and who came in the form of a beautiful woman just to try to kill baby Krishna. So यहाँ पर Putana के रूप में एक राक्षसी जो है सुंदर रूपवान स्त्री बनकर भगवान कृष्ण को उधर देने के लिए आई थी. And then there was Sakatasura, who was a demon who was hiding in the form of a cart. तो दिव्य में Sakatasura है जो एक Then Trinavata Sura came in the form of a whirlwind and picked up Krishna and carried him up into the air. And this was when Krishna was just still a small child. He was just still crawling. He was playing the part of a small baby. And these different demons that all come, Krishna had to kill them. So, इस समय ये सारे लक्षण भगवान को मारने के लिए आए थे। भगवान उस समय एक छोटे से बालक के रूप में थे, और इतने भी बड़े नहीं थे, ये तो घुटनों में चल भी नहीं पा रहे। And then Krishna grew up as a cowherd boy. He was going to the forest in Vrindavan, and different demons were coming there and trying to kill Krishna. भगवान जब बड़े होते हैं और बड़े होकर एक गोवाल बांध का रूप धारण करते हैं तो उस दौरान जब जंगल में जा रहे होते हैं गोवालों को लेकर बहुत सारे राक्षस होते हैं वहाँ पर डिमेंस लाइक अगा सूरा अगा और बक्का सूरा आल्सो बक्का सूरा वाज द ब्रदर ऑफ अगा दे वर बोथ ब्रदर्स और सिस्टर्स दे वर पुतना वाज देर सिस्टर तो वहाँ पर राक्षस रूप में प्राप्त होते भगवान को अभासुर और बकासुर ये अभासुर और बकासुर के बहन के रूप में पुतना सर्वप्रथम है। A nice family, isn't it? Putana and Bakasura and Agasura. ये बहुत सुंदर परिवार है ना? पुतना, अभासुर और बकासुर जैसे। So they were all delivered by the mercy of Lord Krishna. And of course, there were many other demons. Kesi, proud Kesi, came in the form of a horse. Krishna had to kill him. All the raksas after Bhagwan ko maarne ke liye, unme se ek hai Kesi, jo ek ghode ke roop dhar kar ke aate hain. And then there was Dhanuka Sura in the form of the bull. Aur uske baad Dhanuka Sur, jo ek bear ke roop mein aate hain. And sometimes the demons would come, they would disguise themselves and they could take the form even as cowherd boys and they could try to bewilder the mind of Krishna and Balaram. So, sometimes the raksas were born in the form of 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 the form deal with all of these different demons who had actually been sent by Kamsa to try to, try to kill Lord Krishna. Mm, one by one they were all delivered by the grace of Krishna. They were all free from their demonic body and they were delivered. एक-एक करके भगवान के द्वारा इन सब को मुक्ति प्राप्त कराया गया। ये जितने भी आसुरी शरीर में स्थित थे, ये उस शरीर से मुक्त हो गए। And then you had the battle of Kurukshetra, where Krishna arranged all of these armies, so many armies, and crow thousands, hundreds and thousands and millions of people all came to fight at Kurukshetra. फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र का युद्ध आता है। और कुरुक्षेत्र के युद्ध में युद्ध होने में बहुत सारे योद्धा युद्ध के लिए आते हैं हजारों लाखों संख्या में सैनिक यहाँ पर युद्ध के लिए एकत्रित होते हैं। कृष्णा अरेंज फॉर देम ऑल टू कम टुगेदर टू फाइट एंड किल इच अदर। तो भगवान कृष्ण का यहाँ व्यवस्था था कि ये सब योद्धा एक साथ एक जगह पर एकत्रित होएं � of all of these demonic people. So, in this way, the earth is the same as 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 the earth is 
sometimes Krishna does these things. He will bring people together and they will just kill them all at one time. Just like the sometimes airplanes carrying hundreds of people, airplane crashes, all the people die. More than a hundred years ago, they had built this ship. That, uh, and they claim this ship is invincible, it can never sink. It was called the Titanic. It was very big and very luxurious. And they arranged that they would have all the facilities for all the wealthiest people to go and sail on the boat and they would feel the luck, they would enjoy the luxury. So the ship, on the very first voyage, the very first time it was to cross the ocean, it crashed into a big iceberg and sank and everybody died. So ye they were, they were so sure that this ship is invincible, that can never sink. They didn't put any boats, any little raft, any rafts or life rafts to save people. There was only one very small boat and they put some of the young ladies and young children, they put them in the boat. And everybody else died. They all went to the bottom of the ocean. <coughs> Krishna arranged hundreds of people, many rich, important people all died. Krishna arranges, he brings these people together and he arranges to take them out from the world. Of course they take birth again, but still they do not die in a very pleasant manner. So here you have the Yadu dynasty and the Yadus they are all great devotees of Lord Krishna and they also fought with each other and they killed each other. So Srila Prabhupada explains the law of nature is that there's always a struggle for existence and the people who are the strongest and the fittest, they will survive over the weaker. An example is given in the ocean, you have big fish, they eat the little fish. So 
Sometimes they have, they show films. Uh, you see the big shark coming, and all the little fish they panic and they just trying to get away because the shark comes and the shark so big and, and nasty and will devour all the little fish. So Krishna arranged that not everybody is the same. Some people are big and strong and others are weak. And that's not only true in the human species, it's there in all different species of life. You get dogs. Some dogs are big and strong and other dogs are little and weak. And similarly birds, some of the birds are big and powerful and other birds are little and small. So those bigger creatures, they dictate, they push away the smaller animals. Everyone, every living entity is suffering and enjoying according to their past activities. Just like in the beehive, you have one queen bee and all the little bees are bringing honey to feed the queen bee. That queen bee is just simply sitting there and all the other bees they go out and they collect the honey and they bring it back to give to the queen. So someone desires that position. Some living entities, they desire to be the Lord. They want to be the king. They want to be the queen or the king. They want to be in control of others and have everyone serve them. This is conditioned life where we think like that, that I want to be the controller, I want to be above everyone. So in conditioned world, everyone is competing with each other. Everyone wants to be the controller, who wants to be above everyone. Srila <laughs> Prabhupada went to Japan and he was negotiating with the printing company to print his books. And he had a meeting with all the directors of the company. So each of the directors in the company, they came and they gave Prabhupada their name card. And the one man, he was the managing director, his name card was on the top, and the and according to their position, their cards went in the bottom. So the youngest director, his name card was on the bottom. 
कंपनी का कार्ड दे रहे थे जो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था उनका कार्ड जो सबसे ऊपर रखा गया था और सबके सबसे युवक जो डायरेक्टर था जो कंपनी का उसका कार्ड जो है सबसे नीचे रखा गया था सो प्रभु पद हर मीटिंग विद देम एंड देन आफ्टर द मीटिंग ऑल ऑफ द डायरेक्टर्स गॉट अप एक्सेप्ट फॉर द यंगेस्ट डायरेक्टर द यंगेस्ट डायरेक्टर स्टेड देयर एंड स्पोक विद प्रभु पद तो वहां पर प्रभुपा जी के साथ मीटिंग हुआ और मीटिंग के बाद सारे जितने भी डायरेक्टर थे वो सभी चले गए लेकिन सबसे जो कम उम्र का जो डायरेक्टर था वो रह के प्रभुपा से वार्तालाप कर रहा था तो प्रभुपा एज द यंग मैन इज दैट व्हाट इज योर गोल इन लाइफ तो प्रभुपा जी ने उस नवयुवक से पूछे आपका जीवन का लक्ष्य क्या है सो द यंग मैन टुक हिज नेम कार्ड आउट फ्रॉम द बॉटम His name card was on the bottom of the pile of cards. He took it out from the bottom and put it on the top. So, फिर उसने क्या करा? उसके जो नीचे रखा गया कार्ड था, वो सबसे नीचे से अपने कार्ड को निकाला और जितने कार्ड रखे गए थे, उसके ऊपर जाकर रख दिया. And he was showing proud. I said, "This is my aim in life. I want to be on the top. I want to be number one." तो उसे वो प्रोपर जी को बताया, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है. मैं सबसे ऊपर नंबर वन बनना चाहता हूँ। So this is condition thinking. The ever in material world, everyone has that idea. I will compete with everyone. I will do better than them, and I will come on the top. तो ये बहुत ही जगत का मतलब का मज़े है कि हर व्यक्ति इसी तरीके से सोचता है कि मैं सबसे ऊपर आऊँ और सबसे बलशाली बनूँ और सबके ऊपर प्रभुत्ता जताऊँ। So Prabhupada then compares how in the spiritual world that mood is not there. So Prabhupada ji, how we are doing that? In which way is the adhyatmic world? In which way is the pratisparadha ke andar nahi jita? In the spiritual world, everyone lives in harmony and everyone is happy to be the servant of that one supreme Lord, who is the personality of God. तो यह आध्यात्मिक जगत में हर व्यक्ति अपने सुंदरता और सुशीलता और ज्ञान पारदर्शिता ईर्षा भिन्नता के साथ जी रहा होता है सो मैटेरियल वर्ल्ड इज टोटली इन कॉन्ट्रास्ट विद द स्पिरिचुअल वर्ल्ड व्हाट एवर इज देयर इन द मैटेरियल वर्ल्ड इट्स द ऑपोजिट फ्रॉम व्हाट्स इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड यह आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत एक दूसरे से परिपूरक है आध्यात्मिक जगत में जो हो रहा है उसका ठीक विपरीत भौतिक जगत में हो रहा है इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड एवरीवन लिव्स इन हैप्पी हैप्पी हैप्पीनेस इन हार्मनी दे कोऑपरेट विद ईच अदर दे वर्क टुगेदर फॉर द प्लेजर ऑफ द सुप्रीम ये आध्यात्मिक जगत में एक दूसरे के साथ खुशी से रह रहे होते हैं और एक दूसरे को मदद कर रहे होते हैं और एक दूसरे की खुशी में शरीक हो रहे होते हैं But here in this world, everyone is competing, fighting with each other. We want to be the best. We want to be the controller. Or in this holy jagat, we, one dusre ke saad, ham hamesa pratisvatha ke saad jiete hain. Ham ek dusre ko nicha dikha kar swayam bade banana chahte hain. And it's going on at every level, not only just between one nation and another. But between one community and another, and even in the family, there is competition. Who is the controller? इस तरीके का प्रतिस्पर्धा सिर्फ एक जगह पे नहीं दिखता, एक परिवार के अंदर दिखता है, एक राज्य के अंदर दिखता है, एक देश के अंदर भी दिखता है, और लोगों के आपस के गुणवत्ता के अंदर भी. Husbands thinking I'm the controller, wife is saying no, you listen to me. तो यहाँ पर पति सोचता नहीं तुम्हारा जो है रक्षक हो स्त्री कहता नहीं आप मेरा सुनो। There's always this conflict between people individually and internationally. Everyone is competing and trying to compete, trying to be the best. और इस तरह के का पति सोचता व्यक्तिगत और पारिवारिक और जो राष्ट्रवाद के रूप से देखा जाता है। and why we want to be the best? We think I will enjoy, I will exploit, I will have everything for my sense gratification. Of course, it's 
all the sense gratification is very temporary and illusory, cannot give any real happiness. But in the spiritual world there is perfect happiness because the happiness in the spiritual world is based on the soul, not on the body. This world, material world, only there's an illusion of happiness, trying to satisfy the demands of the senses. But in the spiritual world, there is natural happiness because the soul is manifest. We have a spiritual form in the spiritual world and we can enjoy actual spiritual pleasure. We enjoy spiritual pleasure by simply engaging in the service of the Supreme Lord. The natural position of the living entity is to be the Sabbath. But the disease is to, to think I am the enjoyer, I am the proprietor. So in this way, if we have this disease, this consciousness, then we will never be happy, we will never be satisfied. So Bhagavad Gita, Lord Krishna speaks of this formula at the end of the fifth chapter. He tells us how we can actually be peaceful. Without peace, there's no possibility of happiness. So the, the peace formula, there are three principles. First of all, to understand that the purpose of all penances and austerities are for the pleasure of the Supreme. He is the supreme enjoyer. Everything is meant for his pleasure. And everything which we do, we should actually do it for his pleasure. And we should then know also that he is the best friend of all living entities. We have many friends in the course of our life. They come and go. Sometimes they give up the body, they leave us, we lose our friends, but there's one friend who's always with us. So that friend who is always with us, that is the Lord in the heart, the super soul who is so kind to accompany us in all of our different births in the material world. And he is the Upadrasta and the Anamanta. He is the overseer and he is the permitter of all of our activities. So 
And from him comes knowledge, remembrance, and forgetfulness. So he arranges everything according to our desire and our qualification. Someone wants to be the king. All right, maybe they're not qualified to be king of a country. Maybe they'll just be the king of some bees or the king of the jungle. Hmm. Or the king dog in a street. So everything is according to our qualification and our desires. Someone's got a strong, powerful position and some un someone else is weaker. It's not by chance. It's the arrangement of the Lord. He arranges all of this just so that we can get out, get out of the illusion of this material world. And we should be hate, we should despise all of this competition and all this rivalry and fighting between one and another. We want to have the perfect environment where there's perfect peace and cooperation, love and trust and cooperation, everybody working together for the pleasure of the Supreme. So there is Krishna consciousness actually. Krishna consciousness, you can see the spiritual world is here in this in the Krishna consciousness movement. Everyone is here, the servant of the deity, the servant of the founder Acharya, and we are all simply servants and offering whatever we can for his pleasure. We serve Krishna here and in the future we'll go on to serve Krishna in the spiritual world. Krishna will arrange, you'll take us. Arranging, sometimes you go to the planet where Krishna is appearing, take part in his pastimes in this material world. And then go to the, into the spiritual world. Krishna arranges his whole drama just to bring us back to him. And the same way the drama of the Yadus, how they all appeared and they, they enjoyed wonderful pastimes with Krishna and then they all disappeared. Okay, any, any questions? Yes, man, Hari Bhavani.
，然后我们也会看到，呃，有一些人其实他们是在不全的安排下不得不离开实体的，而且我们也会看到有一些奉献者，他们身体很痛苦，有疾病。然后也有强烈的愿望，想要离开这个群体，但是好像不是那没有给他们这样的安排，那是因为他们现在还不具备资格嘛？因为刚才您提到了资格，是他们不具备这个资格，所以不是他希望他们继续在努力的去休息，不是他真觉吗？是这样的吗？还有是吧？Sometimes, but that suffering which they go through before they depart from the body, it's to finish off some karma which is remaining. So, ये हो सकता है इस प्रकार से है कि जब वो शरीर को त्याग रहे होते हैं, उनके कुछ पूर्व कर्म बच गए होते हैं, उसको वापस के रूप में पाकर फिर शरीर को त्याग दें. It's we're not able to control these things. हम इसे कभी भी There was one lady. She wanted to commit suicide, and she dressed herself in a full sari, and she went to the Ganga to drown herself. So, एक बार की लगा है कि एक स्त्री जो है वो आत्महत्या करना चाहती थी और सुंदर से सारी परिसर गंगा में पहुंची. So to take bath in a full sari is fatal. You know that's a You know, very. You you want to drown, you know. But this lady, although she had the full sari and she went to Ganga, somehow she couldn't drown. You know, <laughs> she would get washed back to the shore. So, जब आप पूरा sari पहन के घर से जाते हैं, तो sari में जब आप स्नान करने होते हैं, उसमें हवा घुस जाता है, तो आप डूब नहीं सकते. तो वो मरने के लिए गई थी, और जब खुली, तो वो मरी नहीं. But sometimes you got people. They're just. They don't even. They're not even taking bath. They're just walking along the shore of the Ganga, and sometimes the land will cr cr break, and they'll fall in the Ganga and drown. So, it's, all of this is going on under the direction of the Supreme Lord, under the laws of material nature. But where you see somebody, you know, they're not able to die immediately. They're just suffering, and they're laying there in the dead body on the body, and you can't do anything. And Suffering, then we can understand. Is it just some karma they have to work off before they can leave the body? 
तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कई बार जीवात्मा जो है बिस्तर में पड़ा हुआ होता है कुछ कर नहीं सकता हाथ पे चल नहीं रहा होता है और कष्ट पा रहा होता है ये उसके पूर्व जन्म के कर्म के फल का आधार है we saw some few devotees like that even sanyasis you know and they were in you know they're trying they're waiting to leave the body for some quite some time and suffering and suffering you just have to wait you know you, you think we're not in control krishna arranges kai bar hum dekhte hain jo sanyasi ko mein rehne wale jivatma hai वो भी इस तरीके के कष्ट पाते हैं और इस कष्ट तो से हम कुछ नहीं कर सकते हैं हम से अपेक्षा के सिवा और कुछ नहीं कर सकते इवन यू मे फास्ट यू डोंट नीड एनीथिंग यू जस्ट थिंक आई विल जस्ट डाई और फास्टेड एंड स्टिल समटाइम्स यू डोंट डाई यू स्टिल लिविंग कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि नहीं हम अगर उपवास में रह लें तो हो सकता हो हम जल्दी मृत्यु वरण कर ले और जल्दी हम शरीर को त्याग दें फिर भी हम ऐसे नहीं कर पाते So we just have to surrender to what is the plan of the new Lord. हमें सिर्फ भगवान के प्रति समर्पित भाव रखना चाहिए. We live by His grace, and when He will die, it's also by His grace. हम उनके कृपा के हेतु इस संसार में जीते हैं. हम उनके कृपा के हेतु इस संसार से उसको वरण करते हैं. That is for the devotee, and for those who are not devotee, then. They die by the, the laws of nature, by the modes of nature. तो ये प्रकृति के नियम के अनुसार ही हम इस संसार में जाते होते हैं. But the important thing is that you want to die in proper consciousness. Uh, ideally, you want to hear the holy name. तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम उत्तीर्ण वर्ण करें, एक सुध भगवत And we see the devotees go to the holy dam to be in the holy dam. It's a good place to leave the body. If you can't go to the holy dam, then you want to at least try to be with some devotees. ऐसे बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हम पवित्र भगवान के निवास स्थल में पहुंच जाएं, वहां पर कुछ बहुत थोड़ा संग करके शरीर को त्याग कर लें। And be with the devotees. They will help you to remember Krishna. They will read the books to you. Or they will chant the holy name to you. तो वहाँ पर बहुत लोग आपके समक्ष जो है भगवान के नाम का समर्थन करते हैं और आप उसको सुन रहे होते हैं. They just recently we had the departure of one uh, very senior devotee, His Holiness Kadamba Kanna Swami. He was a famous kirtanier and a spiritual teacher also. So he had cancer and he. He knew he didn't have a long time to live, so he completed everything and went to Vrindavan and stayed in Vrindavan, waiting for his departure. The Nikhil Bhavishat me, a kamaay, kuchutam jo sanyasi the, wo apne sari ko tyagne ke liye Vrindavan pahunche the. Usse pur unhone saare kaya ko apna sampan kar liye the. Unko cancer tha. Unka naam hai Sripad. <laughs> the doctor told him he thought, you know, maybe you'll live till about the end of the year. So he, he went to Vrindavan in about October and he was waiting there. The end of the year came and he was still there, you know, still living, not having too much pain. But gradually, you know, it took a bit longer than what the doctor thought. But eventually it happens, you know, that he... A few months later than what the doctor said. Doctor, the thing is, for sure, for sure, after that, the money, I mean, one year, the other, the whole body is dying, right? So, the money was reached, and after that, the money was gone. So, the body was not dying. It was not a cost, but the doctor said, for sure, for sure, the whole body is dying. And he was with the body, and they were chanting the holy name. So, very auspicious departure. तो वहाँ पर वो भक्तों के संग में रहते थे और भक्त जो है भगवान का गोंदान कर रहे थे गोंदान को श्रवण करते हुए उनके शरीर को त्यागे इसको कहते हैं आध्यात्मिक भक्ति How long it takes we don't know when we're going to die but we know we're going to die one day हम कब तक इस संसार में रहेंगे और कब शरीर को त्याग करेंगे हमें नहीं पता लेकिन ये पता है कि एक दिन हम शरीर को त्याग Some devotees they go quickly, and other devotees takes longer. 
कुछ भक्त जल्दी चले जाते हैं और कुछ भक्त जो है लंबा समय तक रहते लेकिन ये सत्य है कि हम सब को एक दिन मृत्युवरण करना है भौतिक जगत का भौतिक शरीर का उद्देश्य है एक ना एक दिन हमें इसे त्यागना होगा भगवत गीता में कहा गया है जो भी संसार में जन्म लिया है उसका मृत्यु सुनिश्चित है जब हम उसके बारे में करेंगे हमारा जन्म लेना भी है Because we just give up one body, we're going to take another body. क्योंकि हमने एक शरीर को त्याग किया है, दूसरा शरीर का त्याग किया है. But for the for the soul, there's no death. लेकिन आत्मा के लिए कोई मृत्यु नहीं है. It's only the change of the body. ये शरीर एक देह का परिवर्तन है. So we have to be patient and see what is the plan of the Supreme Lord. हमें हर पूर्वों के देखना होगा कि भगवान का नियम के अंदर क्या है व्यवस्था एंड यूज आर टाइम इन द गुड मैनर टू प्रिपेयर फॉर लिविंग दिस पार्ट ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम तैयारी करके शरीर को क्या करें टू बिकम डिटैच फ्रॉम मटेरियल थिंग्स हमें भौतिक जगत के ये सारे वस्तुओं से विरक्त के भाव को अधिकतर भाव से लेना होगा एंड द वे टू बिकम डिटैच इज बाय बिकमिंग अटैच टू कृष्ण जितना आप भौतिक जगत से विरक्ति के भाव को अंगीकार करेंगे उतना ही आप भगवान के प्रति असत्य के भाव को भगवान का विशुद्ध नाम का वो करें स्पेंडिंग टू थ्री फोर आवर्स एवरी डे टू चैन द होली नेम प्रत्येक दिन दो से तीन घंटा चार घंटा आप भगवान के इस दीप नाम को लेने के लिए People sometimes see the book. Oh, you read such a big book. We don't just read one. We have many big books. So these books are for us to help us to become attached to Krishna. जितने भी ग्रंथ हैं ये हमारे जो हेतु बनाया गया है ताकि हम भगवान कृष्ण के प्रति सनातन भाव को ले सकें ओके हरे कृष्ण थैंक यू एनी अदर क्वेश्चन यस यू गुड लक यू शोर यू मैं तो क्या पूछने इस प्रकार से था 
कि सबसे पहले वो धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं इस प्रकार सुंदर प्रोग्राम में भाग लेने के लिए और विशेष करके रथ यात्रा में भाग लेने के लिए ये उनके जीवन का एक बहुत सुंदर और निजी अनुभव रहा और उनका प्रश्न इस प्रकार से रहा कि नूतन भक्त के अवस्था में हमारे अंदर बहुत सारे अनर्थ रहता है और इस अनर्थों से हम किस तरीके से मुक्त हो पाए और हम कृपा को किस तरीके से प्राप्त करें और दूसरों को कृपा कैसे बांटे so you get rid of the anarthas you get rid of all the dirty things the unwanted things from the heart simply by engaging more fully in the process of devotional service particularly hearing and chanting i'm um, doing service aapko is anarthas se nidrit hone ke liye sirf ye kaarya karna hoga aapko bhagwan ka divya naam ko lena hoga jab aur kirtan mein bhag lena hoga Sometimes people don't have much taste for hearing and chanting, so they need to do more practical, physical service. कभी कभार भक्तों के अंदर जब करने की और भगवान का दिव्य नाम लेने की जो है इच्छा प्रबल नहीं होता, तो उस परिस्थिति में उन्होंने जितना भी हो सके शारीरिक श्रम जो है भगवान के लिए करें। श्रीमद् भागवतम से श्रुशुश्रोषदानश्य वासुदेव कृतारुचि शन्महत से माया विप्र पुण्य तीर्थन शेवन बाय सर्विंग द डिवोटीज ग्रेट सर्विस इज डन बाय सच सर्विस वन गेन्स अफिनिटी फॉर हियरिंग द मैसेज ऑफ वासुदेव तो ये भगवान वासुदेव का जो है वक्तव्य हमारे लिए है श्रीमद् भागवतम के आधार पर कि भक्तों का सेवा करना जो है कृपा का अहित्व की प्राप्ति का एक मुख्य कारण बनता है तो अगर आपको रुचि उसमें नहीं होता तो इस प्रकार से सेवा के द्वारा रुचि ले लें तो वेरी इम्पोर्टेंट टू डू सर्विस ट्राई टू टेक एवरी अपॉर्चुनिटी टू डू सर्विस यू नो टू डू क्लीनिंग एंड वॉशिंग एंड सर्विस वेर एवर यू कैन हेल्प दैट्स वेरी प्योरिफाइंग तो ये अपने आप को बहुत ज्यादा शुद्धता का प्रदान करता है अगर आप सफाई में व्यस्त रहते हैं और भगवान के जितने जितने भी कार्य हैं उनमें अपने आप को संलग्न रखते हैं यहाँ पर आते हैं मंदिर की सफाई करने के लिए अगर सही मायने से देखा जाए आप मंदिर की सफाई नहीं कर रहे आप अपना And then, how to take advantage of the mercy you've been get, receiving mercy from the devotees? So you take advantage of that mercy by applying the the mercy which people have given to you. The mercy is really the instructions, the teachings which they have given you. So if you apply these teachings in in Krishna consciousness, then that will be how you can take advantage. कृपा जो है आपको दिए गए अनुशासित शब्द और इस अनुशासित शब्द को अगर हम जीवन में उतार देते हैं और उसी के आधार पर अगर कार्य करते हैं ये भक्तों के द्वारा दिए गए कृपा है जब ये अनुशासित शब्द कभी कभार हमें आता है हम उसको उतना फैर ज्ञान करके छोड़ देते हैं उसको हम जीवन में उतारते नहीं है तो आप देखा जाए तो यहाँ पर कृपा से वंचित हो गए टीचर में से हमारे जो शिक्षक है हमें बताए गोपाल जी जो है अपने पुस्तकों को ग्रंथों को पढ़ने के लिए अनुरोध किए हैं अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो कृपा से वंचित कीप द बुक एट होम यू ने रीड एट वॉट्स तो हम ग्रंथों को ले जाकर घर में रखते हैं और कभी अध्ययन नहीं करते तो क्या हुआ इसका ये अच्छा है कि ग्रंथ आपके गृह में है लेकिन और भी अच्छा है अगर आप इस पर अध्ययन Whatever knowledge, whatever you've learned, then you share it with others. 
ये जो कृपा है एक आदान प्रदान की प्रक्रिया है जिस प्रकार से आप दूसरों से कृपा को प्राप्त करते हैं उसी प्रकार से आप इस कृपा को आगे बढ़ कीजिए यू डोंट नीड टू नो लॉट बट वट एवर यू नो यू नीड टू यूज इट एंड द वे टू यूज इट इज बाय कम्युनिकेटिंग एंड जरूर नहीं है कि आपका ज्ञान पर्याप्त हो लेकिन आप जितना भी ज्ञान रखते हैं उतने ज्ञान को दूसरों के प्रति संभावित अवस्था में बांटने की प्रयास करें This Prabhu actually is the man who donated the Prabhupada deity, paid the cost for the Prabhupada murti. So we're very indebted to his service. Hare Krishna Maharaj, thank you for the wonderful class. You mentioned about reading and Prabhupada books and the science of the Vedas and all that. But to uh, say you all have uh, issues of uh, trouble concentrating for a long time reading, but uh, you would like to listen while you're working, cooking, and doing other service. Uh, now we have uh, various online. You can listen to the lecture that happened in Vietnam this morning to what happened in Madrid, say New York. Uh, is that the same to listen to the lectures? Uh, which for some of us, uh, if there are issues, uh, concentrating on reading. Probably the question is that now it has happened that online there are many classes. We are doing a lot of cooking. We are doing a lot of cooking. जब खाना बना रहे होते हैं तो उस समय हम क्लास को सुन रहे होते हैं और अनेक प्रकार की कथाओं को श्रवण करते हैं क्या वो कथा का श्रवण और ग्रंथों का अध्ययन दोनों समान है ठीक है आप कुछ हद तक उसमें से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं श्रवण के द्वारा लेकिन सीधे तौर पर सामने बैठकर जो कथा का श्रवण करते हैं उसमें आप वक्ता जो है उनके प्रति ध्यान को केंद्रित करके सुन पाते हैं तो उससे जो है ज्ञान अधिक मात्रा में प्राप्त होता है तो ये चौपाटी में क्लास होता है न्यूयॉर्क में क्लास होता है हम सुन रहे होते हैं हमें ये देखना हो कि कितना ध्यान पूर्वक उस कथा को हम श्रवण करते हैं Maybe you're you're cooking at the same time, or you're doing some laundry, or clean. You're trying to listen. So we we hear, but we don't hear so fully. हम सुनते हैं कई बार कपड़े साफ कर रहे होते हैं, खाना बना रहे होते हैं. हम कथाओं का सर्वन करते हैं, लेकिन हम ढंग से या ध्यान पूर्वक उनको सर्वन नहीं कर रहे होते. Some hearing is there, so some benefit is there, but. Better is where you give your full attention. तो हम कुछ वहाँ पर श्रवण करते हैं, कुछ हद तक हमें कृपा प्राप्त होती है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है, इसका अर्थ ये है कि हम जो हैं बहुत ध्यान पूर्वक इसको श्रवण करें। At the point he asked Prabhupada, what's better? He said that I should read the books myself, or I should go and hear from some other devotee, some senior Vaishnava, that I should go and hear from them. प्रभुपाल जी को किसी ने प्रश्न करा भक्त ने कि प्रभुपाल जी बताइए इन दोनों में से कौन सा कार्य सठीक है मैं अपने आप स्वर्ण ग्रंथों का अध्ययन करूं या किसी सीनियर भक्त के पास जाकर वहां पर कथा का श्रवण करूं सो प्रॉपर इन बेटर यू गो एंड हियर फ्रॉम द डिवोटी तो प्रभुपाल जी ने यहां पर कहे कि ये अच्छा है कि आप जाओ किसी भक्त का श्रवण करो बिकॉज़ दे विल प्रूव योर ईयर दे विल मेक यू हियर क्योंकि वो आपको श्रवण करने की क्षमता को प्रदान करते हैं तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुम बैठ के श्रवण मंत्र पढ़ रहे हो और सो भी गए तो वहां पर जब आप कथा का श्रवण कर रहे हो तो तो सुनता बार बार ये जो वक्ता है बार बार कहते हैं क्या ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे हो क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो They want to make sure that the message is going in. क्योंकि वो जो वक्ता है, 
वो अपने आप को स्थित करना चाहते हैं कि जो वो भक्त दे रहे हैं वो आपके कान के अंदर से प्रवेश कर रहा है वी गेट समीपर सिटिंग एट होम एंड सेम नो आई एम हियरिंग क्लास बट सिटिंग स्मोकिंग सिगरेट एट द सेम टाइम कुछ लोगों को मैं देखा हूँ वो घर में बैठे हुए होते हैं और क्लास सुन रहे होते हैं साथ में सिगरेट भी पी रहे होते हैं तो दे हियरिंग बट नॉट हियरिंग वेरी सीरियस वो लोग सुन रहे हैं लेकिन सीरियस नहीं सुन रहे तो इम्पोर्टेंट यू हियर वेरी केयरफुल विद रैप्ट अटेंशन सबमिसिव हियरिंग तो आप लोग बड़े ध्यान को बहुत सामान करते हैं देन एट द फोर फैक्ट तो उसके बाद जो है पूर्ण ज्ञान होता है Yeah, hearing, yes, it's good. You know, hearing all day. You can be hearing all day. I, I want the body. I know his job is in uh, computer, and he's working doing graphic design. So the whole day he's sitting hearing lectures. He hears the whole day. So I know my work. Who is graphic designer? Is or computer or web designer? Are they? So for whole day, my goes. It's very good. बहुत अच्छा यू गेट अवर नॉलेज ये आप बहुत सारी ज्ञान का प्राप्ति कर बट यू हैव टू आल्सो अप्लाई द नॉलेज दैट्स आल्सो हियरिंग हियरिंग इज वन पार्ट वी हैव टू यूज इट श्रवण जो है जीवन का एक अंग है लेकिन आप इसको व्यवस्थित रूप से व्यवहार में लगाए वी डोंट जस्ट वांट टू बिकम ज्ञानीज जस्ट टू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज एक मार्ग में देखा जाए तो हम ज्ञान में नहीं बनना चाहते बहुत सारे ज्ञान को लेकिन जो हम समझ पाते हैं वो भगवान की सेवा में बना है आपने क्या सुने ओह मैंने सुना तो बहुत कुछ लेकिन पता नहीं तो इसका मतलब है आप घंटों तक सुनते रहे तो कुछ नहीं गया तो तो हाउ इम्पोर्टेंट इज रीडिंग बुक्स रादर दैन वॉचिंग व्हाट्सएप मैसेजेस रीडिंग सम लेक्चर्स एंड कमिंग इज कमेंट्स इन द व्हाट्सएप इन द मोबाइल हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट टू रीड बहुपा बुक्स रादर दैन वॉचिंग दैट Yes, of course. Reading Prabhupada's books is very important, and with the mobile phone and everything, there's so many things to distract us. But you have to, we have to get the the basic right. The fundamental principles are there in the books. You're not going to learn everything just by sitting in front of your mobile phone all the time. You have to hear. You have to go through the books. So that's why we have these courses. We have this uh, bhakti shastri, and it's very important. Anybody wants second initiation? The second initiation, you must be qualified. Qualification is they should have studied bhakti shastri, so, and, and they should know it. They should not just memorize some things and then forget it. Some people do back. Oh, I finished back to Shastri, and you ask them one sloka. Hardly they know even one sloka. They memorize before, but then they forget everything. They never use it. So here, our question is: How much is it important to learn the Bhagavad Gita and not to use mobile devices? So we have to learn how to use the Bhagavad Gita and not to use the mobile devices. So we have to learn how to use the Bhagavad Gita and not to use the mobile devices. नहीं हमें ग्रंथों का अध्ययन के ऊपर और ज्यादा जोर देना होगा ग्रंथों के अध्ययन के माध्यम से हमारे पास जो ज्ञान प्राप्त होता है वो सही ज्ञान होता है और मोबाइल में दिए गए जो ज्ञान है वो मिश्रित होता है और उस ज्ञान के माध्यम से हम पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते और कई बार ऐसा होता है कि इसी तरीके से हमने जो वित्तीय दीक्षा के लिए ब्राह्मण दीक्षा के लिए नियम बनाए हैं तो उसके लिए नियम रखा गया भक्ति शास्त्र का कोर्स करना कई बार भक्त लोग भक्ति शास्त्र का कोर्स करते हैं कुछ श्लोकों का उच्चारण भी कर लेते हैं लेकिन परवर्ती मुहूर्त में जब हम प्रश्न करते हैं तो उन श्लोकों का एक भी श्लोक उदित नहीं कर पाते यानी कि बोल नहीं पाते 
इसका अर्थ ऐसा नहीं है हम ज्ञान लेते हैं उस ज्ञान को समझते हैं और जीवन में प्रवाह करने के लिए ही व्यतीत करते हैं So like this, we want to understand. Yes, very important. We have a program every day to try to read. Even if you spend like 10, 20 minutes, half an hour every day, but make a point to read Prabhupada's book somehow, and in this way go through Prabhupada's books. In the course of your life, you must read the, all Prabhupada's books. आपका जीवन का लक्ष्य होना चाहिए प्रभुपाल जी के संपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन करें और प्रत्येक दिन कुछ समय निकाल कर प्रत्येक दिन बिना किसी परिवर्तित के प्रत्येक दिन कुछ समय निकाल के प्रभुपाल जी का इस ग्रंथों को नियमित रूप से अध्ययन करें You came out. Many of you come from China. You didn't bring any books with you. Not even one book. I don't see any. Of course, everything's in the mobile phone. So <laughs> maybe you read it in the mobile phone. Yeah, um, you can read for proper books in the phone. We have also in the phone. You can read so from the your mobile phone. You can also read proper books. So I have seen that you all from China have come. और आपके पास शायद ही किसी के पास एक ग्रंथ होगा सबको एक ग्रंथ हमेशा अपने पास रखना चाहिए उस ग्रंथों से आपको अध्ययन करना चाहिए हाँ आज के डेट में मोबाइल के अंदर ग्रंथ होता है लेकिन फिर भी ग्रंथ रखना चाहिए बहुत अच्छी बात है कि आपके पास हमेशा मोबाइल फोन होता है और इसके अंदर सारा कुछ होता है लेकिन इसको व्यवहार में लगाएं कि इसके अंदर सारे ग्रंथ है इससे